তো বন্ধুরা আমি উঠার জায়গা পাচ্ছি নি তো ওই মন্দিরটা আর যেহেতু এখন একটা বেজে গেছে মন্দিরটা বন্ধ করবে তো যেহেতু এসছি কত দূর থেকে এসছি সেহেতু দেখানোর একটু ট্রাই তো করতেই হয় হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ব্লগার ইয়াদব টু পয়েন্ট জিরো তো আজকে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আর আজকের ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে কারণ আজকে এমন একটা জায়গায় এক্সপ্লোর করব সেই জায়গাটা সম্বন্ধে শুনলে আপনারাও বিস্মিত হবেন কারণ সেই জায়গাটা অত্যন্ত পুরাতন এবং প্রাচীন একটা জায়গা এবং সেই সব জায়গার থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী যারা এখনও ইতিহাসের কথাই অমর হয়ে আছেন তো চলুন দেখে আসা যাক তো বন্ধুরা এই যে এখানে হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এখান থেকে টিকিট নেব এবং এখান থেকে ডিরেক্ট চলে যাবো ওই পারে বন্ধুরা আমি একজেক্টলি কোথায় যাচ্ছি এটাই কিন্তু বলা হয়নি তো আমি চলেছি হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে তো গুপ্তিপাড়া গ্রাম নাম শুনলে প্রথমে যে কথাটা আমাদের সামনে আছে প্রাচীন রথ আর প্রাচীন মন্দিরে ভরা এবং ঐতিহাসিক সব ব্যক্তিদের নিয়ে এখানে কিভাবে আসবেন আপনারা যদি শিয়ালদার থেকে আসেন তাহলে শিয়ালদার থেকে নৈহাটি ধরে নৈহাটির থেকে ব্যান্ডেল এবং ব্যান্ডেল থেকে গুপ্তিপাড়া স্টেশন আসতে পারেন আপনারা যদি হাওড়া থেকে আসেন তাহলে হাওড়ার থেকে ব্যান্ডেল এবং ব্যান্ডেল থেকে গুপ্তিপাড়া স্টেশন আসতে পারেন আপনারা যদি শিয়ালদার থেকে আসেন তাহলে শিয়ালদার থেকে নৈহাটি হয়ে নৈহাটির থেকে গুপ্তিপাড়া ঘাট হয়ে আপনারা এখানে আসতে পারেন আপনারা যদি শান্তিপুর থেকে আসেন তাহলে শান্তিপুর থেকে অটো বা টোটোতে ধরে গুপ্তিপাড়ার ঘাট এবং ঘাটের থেকে এপার হলেই আপনারা আসতে পারেন আপনারা যদি কৃষ্ণনগর থেকে আসেন তাহলে কৃষ্ণনগরের থেকে ট্রেনে কিংবা কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুরের বাসে এসে আপনারা এখানে আসতে পারেন গুমটিপাড়া ঘাট পার হলাম আর কি তো এবার এখান থেকে টোটো টোটো ধরব বা টোটো ধরব এবং ওখান থেকে ডিরেক্ট চলে যাব আমাকে দেখো গুপ্তিপাড়া ঘাট থেকে অটো ধরে কিংবা টোটো ধরে মাত্র দশ টাকায় রথ খোলায় ওখানে যাওয়া যায় আর রথ খোলার ওখানে গেলেই সেই ঐতিহাসিক মন্দিরটা আমরা দেখতে পাবো তো বন্ধুরা গুপ্তিপাড়া কি কি কারণে বিখ্যাত চলুন একবার জেনে আসি বাংলার প্রথম বারোয়ারি পুজোর প্রচলন এই গুপ্তিপাড়াতেই হয় যা বিন্দবাসিনী বা জগদ্ধাত্রী পূজা নামে প্রচলিত সতেরোশো সালের মর্মান্তরের সময় সেন রাজাদের রাজত্ব ছিল খুব বড় সেন রাজারা তারা নিজেরাই নিজেদের বাড়িতে পূজা অর্চনা করতেন এবং স্থানীয় মানুষদের সেখানে অংশগ্রহণ করার কোনো অধিকারী ছিল না ফলে ওখানকার স্থানীয় সাধারণ মানুষেরা বারো জন ব্যক্তি মিলে প্রতিষ্ঠা করেন বিন্দবাসিনী বা বারোয়ারির পূজা সেই থেকে বারোয়ারির পূজা হয়ে আসছে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাবিদ বা টোলের পণ্ডিতরা বসবাস করতে থাকেন এই গুপ্তিপাড়ায় এই সংক্রান্ত বহুপতি স্থানীয় সরকারি গ্রন্থাগার বা শিশিরবাণী মন্দির পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে গুপ্তিপাড়ার প্রধান এবং বিখ্যাত উৎসব হল দোল ও রথযাত্রা দুইশো উনআশি বছর আগে প্রাচীন বৃন্দাবন চন্দ্রের রথযাত্রা শুরু হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময় এই রথযাত্রার শুরু করেন এই দিনে প্রচণ্ড আনন্দ হয় এবং ভান্ডার লোট উৎসব পালিত হয় যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে যোগদান করেন গুপ্তিপাড়ার রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীত শিক্ষাগুরু কালী মির্জার জন্ম এছাড়াও বিখ্যাত কবিয়াল ভলা ময়রা বিজ্ঞানী ইন্দুবাদব মল্লিক ও 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মোহনলালের জন্মস্থান হিসেবেও স্বীকৃত এই গুপ্তিপাড়া বাংলার মিষ্টান্ন গুপসন্দেশ উদ্ভব হয়েছিল এই গুপ্তিপাড়াতে বন্ধুরা আমি এখন আছি গুপ্তিপাড়ার সেই বিখ্যাত চারটে মন্দির মানে বৈষ্ণব মন্দির তো উঁচু প্রাচীরের ওই প্রান্তে হচ্ছে মন্দিরটি চারটে মন্দির আছে ভিতরে চারটে হচ্ছে বৈষ্ণব মন্দির তো আমি এখন গেটের কাছেই চলে এসেছি ভিতরে ঢুকবো দেখি ভিতরে কি কি আছে আর কি মন্দিরের প্রবেশ দ্বার তো এখান থেকে মন্দিরের ভিতরে ঢুকবো এবং ভিতরে গিয়ে দেখা হচ্ছে এই যে মন্দিরের গেটের যে ডিজাইনটা দেখুন আগেরকার যে ডিজাইনটা অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন মানে গোল করা হয়েছে তবুও বিভিন্ন রকম ডিজাইন দেয় মানে ছোট ছোট পাত এই যে ছোট ছোট যে ইটে এড়িয়ে এটা গোল করে সেই সময় মানে আজ থেকে তিনশো চারশো বছর আগে এগুলো করা হয়েছে আর একটা জিনিস দেখুন সেটা হচ্ছে এই দরজাটা দেখুন কত বড় একটা দরজা দেখেছেন খুবই মানে যার জন্য দরজাটা অনেক মজবুত হয়েছিল সেই সময় মানে যে সে এসে দরজাটা ভাঙতে পারত না দরজার ডিজাইনটা অনেক সুন্দর কেননা ছোট ছোট লোহার টুকরো দিয়ে এই দরজাটা আরও মজবুত করে তুলেছিল সেই সময় তো বন্ধুরা এইমাত্র ভিতরে ঢুকলাম আর ভিতরে ঢুকতে যে ইয়ে দেখছি কারণ এখানে যেহেতু কালকে রথের মেলাটা হয়েছে আর মেলার কারণে চারিপাশে একটু পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে কারণ প্রচুর পরি প্রচুর দর্শক বা প্রচুর অনুগামীরা এখানে যেহেতু এসেছিলেন যেহেতু অনেকে এসেছিলেন তার জন্য পরিবেশটা একটু অন্যরকমই দেখছি তবে রথের রথ বাদে অন্য টাইম আসতে অবশ্যই এটা ভালোই দেখায় আর কি আর এটা হচ্ছে সামনের গেট এই যে তো আমি এখন গেটটা খুললাম জানি না চটিটা পায়ে চটিটা পা দিয়েই চলে আসলাম দেখা যাক তো দেখুন ঢুকতেই কি সুন্দর অপরূপ দৃশ্য সত্যি চমৎকার মানে কি বলবো মানে জাস্ট ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না এতটা সুন্দর এই মন্দিরটা এটা হচ্ছে মন্দিরের প্রবেশ দ্বার আর কি মানে ওইটা যেটা মেইন প্রবেশ দ্বার ছিল আর এটা মন্দিরে ঢোকার আর একটা ছোট্ট প্রবেশ দ্বার তো এই মন্দিরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকছি দেখুন কি সুন্দর মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ঢুকতেই অপরূপ সৌন্দর্যের এক পরিকাঠামো মনটা আরও অপূর্ব করে তুলল সত্যি চারিদিকের আর্কিটেকচারগুলো এতটা নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়ে সেটা ভাবার বিষয় অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিপাটি কাজ যেটা হয়তো বা বর্তমান প্রযুক্তির কাজকেও অনেক অংশে হার মানিয়ে দেয় ঢুকতে এই যেই জিনিসটা সব থেকে বেশি চোখে পড়লো মানে দৃষ্টি নজর কাটলো সেটা হচ্ছে এই গাত মানে ইয়েটা দেখুন একবার কি নিখুঁত কায়দারে সেই সময় এগুলো তৈরি করা হয়েছে দেখুন মানে ছোট ছোট ইট পুড়িয়ে এগুলো টেরাকটা করে এত সুন্দর কারে মানে ভাবে তৈরি করা হয়েছে যেটা এক কথায় মনোমুগ্ধ হয় প্রত্যেক দেওয়ালের প্রত্যেকটা নকশায় একটা অন্যরকম স্মৃতি বহন করে দেখুন এরকম নকশা আমি অনেক জায়গায় মানে গেছি যেগুলো পুরনো পুরনো মন্দির আছে তো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এই ধরনের নকশা যে গোলটা এই ধরনের নকশা খুবই কমই দেখেছি এই মন্দিরটাই দেখছি একটু বেশি আছে তো বন্ধুরা আরেকটা কথা বলি এই মন্দিরটা কিন্তু তৈরি করা হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে আর কি তো সুপ্রাচীন এই মন্দিরটা অপরূপ সাজে সজ্জিত মানে এই মন্দিরটা পুরো চারটে আছে এখানে তিনটে মানে পুরো এখানে চারটে মন্দির আছে তো আমার পেছনে যে দেখতে পাচ্ছেন দেখুন তো আগে আমি যে শিবনিবাসের ভিডিওটা করেছিলাম শিবনিবাসের যে মন্দিরটা ছিল তার থেকেও কিন্তু তার থেকেও অনেকটা উঁচু তার থেকেও প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ মিটার উঁচু এই মন্দিরটা 
আর মন্দিরটার প্রশস্তটা একবার দেখুন কত বড় এটাকে বলা হয় বৃন্দাবন চন্দ্র মঠ আর এখানে আছে চারটি বৈষ্ণব মন্দির বৃন্দাবন চন্দ্র চৈতন্য রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির রামচন্দ্র মন্দিরে বাংলা টেরাকটার স্থাপত্য নিদর্শন আছে এই যার মন্দিরের সমষ্টিকে বলা হয় গুপ্তিপাড়ার মঠ গুপ্তিপাড়া ও পার্শ্ববর্তী কালনা বৈষ্ণব সংস্কৃতির দ্বারাই প্রভাবিত এই মন্দিরগুলো এছাড়াও বৃন্দাবন মঠের নিখট প্রাচীন দেশকালী মাতারও মন্দির আছে দেশকালী মাতা গুপ্তিপাড়ার অধিষ্ঠাতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী পূজার দিন নতুন মাটির মূর্তি এনে পূজা করা হয় পরে শুক্লার দ্বিতীয়ার দিনে মূর্তির কেশ কাকন কেউর কপল প্রভৃতি কেটে নিয়ে বাকি মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয় খণ্ডিত অংশগুলির একটা আধারে রেখে সারা বছর তান্ত্রিক মতে পূজো করা হয় তো বন্ধুরা এই যে পাশের মন্দিরটা উঠার জায়গা পাচ্ছি না তো বন্ধুরা আমি উঠার জায়গা পাচ্ছি না তো ওই মন্দিরটা আর যেহেতু এখন একটা বেজে গেছে মন্দিরটা বন্ধ করবে তো যেহেতু এসছি কত দূর থেকে এসছি সেহেতু দেখানোর একটু ট্রাই তো করতেই হয় তো আমি এখানে জুতোটা খুলে রাখলাম আর এই যে মন্দিরটা খুব সুন্দর বন্ধুরা একটা জিনিস দেখুন এই মন্দিরের গায়ে যেগুলো মানে চিত্র আঁকা আছে মানে প্রাচীন অত্যন্ত সুন্দর ডিজাইন করা এমন মন্দির আমি এই প্রথম দেখলাম এতটা সুন্দর রং দিয়ে সেই সময় বিভিন্ন দেওয়ালে যে চিত্রগুলো অঙ্কন করা হয়েছে আমি অন্য কোনো মন্দিরে এরকমটা দেখেনি এটা জাস্ট রিয়ার তো বন্ধুরা আমি ওই মন্দির থেকে চলে এসছি কারণ এখনই বন্ধ করে দিচ্ছে আর নকশাটা দেখুন একবার মানে মনোমুগ্ধকার নকশা শ্রী রামচন্দ্র মন্দিরটির টেরাকটার নকশাটা দেখে বুঝতে আর বাকি ছিল না যে কত পরিশ্রম করেই না এই মন্দিরটি এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কারিগররা যুগে যুগে হয়ে চলা বিভিন্ন পৌরাণিক এবং ধার্মিক কাহিনীগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই মন্দিরের গায়ে যেটা মন্দিরের সৌন্দর্যকে অনেক গুণ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল তো বন্ধুরা যেই মন্দিরটা আমার পাশে দেখছেন এই মন্দিরটার প্রত্যেকটা দেওয়ালে বা প্রত্যেকটা জায়গাতে সুন্দর টেরাকোটার যে কাজটা দেখছি অপরূপ সৌন্দর্য ঠিক আছে মানে সেই সময়কার মানুষরা কত প্রতিভাবান ছিলেন তারা মানে তারা এত সুন্দর করে ডিজাইন করেছেন যা আজও পর্যন্ত প্রায় এটা প্রায় দুইশো আড়াইশো বছর তিনশো বছর হবে কিন্তু আজও সেই প্রতিফলিত যে নকশা যে ডিজাইনটা এখনও কিন্তু সেটা রয়ে গেছে মানে অনবদ্ধ করা একটা মানে বিষয় আর কি তো অনেক মন্দির আমি ঘুরেছি কিন্তু এত সুন্দর টেরাকাটার মন্দির আমি প্রথমে আমি একটা দেখলাম যেটা প্রচুর পরিমাণ মানে টেরাকাটার নিদর্শন আছে এই মন্দিরটাই বন্ধুরা এই মন্দিরটা পুরোটাই টেরাকাটাই ভরা মানে প্রত্যেকটা দেওয়ালে এত সুন্দর টেরাকাটা আছে তো কি বলবো আর মন্দিরের পেছনে একটা ইয়ে আছে মানে কু আছে যেটার থেকে সেই সময়কার মানে জানার জিনিরা পুজো টুজো করতেন আর কি পুরোহিত মশাই থেকে শুরু করে বিভিন্ন শরণার্থী বা দর্শকরা যারা আসতেন পুণ্যার্থী আর দর্শকরা তারা ওই মন্দির কুয়োর থেকে ওই যে পাশে যে কুয়োটা আছে কুয়োর থেকে জল নিয়ে এখানে পুজো করতেন আর কি 
অসম্ভব কিন্তু সুন্দর এই মন্দিরটা তো বন্ধুরা এই মন্দিরের এই যে আমার পেছনে যে মন্দিরটা দেখছেন এই মন্দিরের একটা বিশেষত কি এই মন্দিরের যে পূজা মানে সংরক্ষিত কোনো দেবতা বা দেবী পূজা করা হয় না কারণ এখানে একটা সময় আছে মানে নতুন মাটি দিয়ে নতুন মূর্তি তৈরি করে সেই দিনে পূজা করে সেই দিনে বিসর্জন করা হয় এমন একটা কথা এখানে প্রচলিত আছে বা এখন সেইভাবে পূজো করা হয় তো কি বলবো অসম্ভব সুন্দর জায়গাটা জাস্ট সময়ের জন্য এখন বাজে একটা উনিশ মানে একটা সময় সব কিছু বন্ধ করে দেয় আর কি তো বন্ধুরা যেহেতু ভিতরে অনেক কয়েকজন মানুষ আছে আমিও ঢুকবো এই সাইডটা দেখি এই সাইডেও একটা মন্দির আছে অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিবাটি স্থানটিতে এই মন্দির চারটি আরও যেন এই জায়গার মাহাত্মটা বুঝিয়ে দিয়েছে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছে এই স্থানটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তার অনুগামীরা যে ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতি ভালোবাসার প্রতি যে নিদর্শনগুলি রেখে গেছেন সেগুলি অবশ্যই অকল্পনীয় তো বন্ধুরা আপনারা যদি এই মন্দিরে আসতে চান তাহলে অবশ্যই সকালে সকাল আসবেন সকাল আটটার থেকে একটা পর্যন্ত এবং বিকেল চারটের থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই মন্দিরটি খোলা থাকে আপনারা এই মন্দিরতে যখন প্রবেশ করবেন হাতে একটু সময় নিয়ে আসবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই এটাই ছিল আর কি এখানকার ভিডিও সর্বশেষ ভিডিও মন্দিরটা দর্শন করার ইচ্ছে ছিল তো দর্শন করলাম তো সব মিলিয়ে জাস্ট মন্দিরটা অসাধারণ লাগলো আর কি মানে এত কাছে এত সুন্দর একটা মন্দির যেটা অনেকে হয়তো জানে না তো আপনারা এখানে আসলে আসতে পারেন তো আসুন অবশ্যই ভালো লাগবে এখানে তো বন্ধুরা এই পর্যন্তই ছিল ভিডিও আর মন্দিরের বেশি একটা কারণ টাইমটার কারণে মানে এমন একটা টাইমে চলে এসছি আর এখানে চারটের পরে আবার মন্দিরটা খোলা হবে কিন্তু চারটে পর্যন্ত থাকা অসম্ভব একটা ব্যাপার তো যাই হোক অনেক কিছুই দেখলাম কিন্তু বেশি একটা কিছু তুলতে পারলাম না কারণ টাইম শটের জন্য তো বন্ধুরা সত্যি অনবদ্ধকর বা একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো কি বলবো মানে সত্যি অসাধারণ তো আপনারাও এখানে আসুন এসে দেখুন জায়গাটা কেমন অবভিয়াসলি ভালো লাগবে আশা করি ভালো লাগবে তো বন্ধুরা এই পর্যন্ত ভিডিওটা থাকছে নতুন কোনো ভিডিওই নতুন কোনো জায়গায় দেখা হচ্ছে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন